ஹலோ லோனஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனில் எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷனில் நம்ம இந்தியா வந்து மெம்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபுல்லாக வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸு இந்தியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் இங்கே கம்ப்ளீட்டாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது தான் கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்டு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுத்துக்கோங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க உங்கள் சப்போர்ட் ஃபர்தராக என்னை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்கும் லெட்ஸ் கெட் இன் டு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு ஏஏஎல்சிஓ ஏஏஎல்சிஓ அப்படின்றது ஏஷியன் ஆஃப்ரிக்கன் லீகல் கன்சல்டேட்டிவ் இது லீகலாக ஏதாச்சும் கன்சல்டேட்டிவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஆர்கனைசேஷன் நான் டிக் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மீதியெல்லாம் வந்து சும்மா மேலோட்டமாக பார்த்துக்கோங்க இது இல்லைனா மெம்பர் அப்படின்னு மட்டும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் டிக் பண்ணுறது மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க என்ன ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏடிபி ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஏடிபினா ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இதில் வந்து இங்கே வந்து மெம்பர்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோஸில் நான் என்ன போட போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இப்போ டிக் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸோட எத்தனை கண்ட்ரி மெம்பர்ஷிப்பு அல்லது எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் எந்த மட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்னென்ன இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் இன் விச் இந்தியா வந்து மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் ஜஸ்ட் கொடுக்குறேன் பிகாஸ் நான் வந்து இதில் மெம்பர் கண்ட்ரிஸு அப்புறம் இதில் வந்து எட்டனை டோட்டல் மெம்பர்ஸ் இதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பக்கம் போகும் மினிமம் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் இதில் வந்து கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்டு மட்டும் கொடுத்துட்றேன் இந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப்பும் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏஎஃப் டிபி ஏஎஃப் டிபி அப்படின்னா இப்போ வந்து ஏடிபின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் மாதிரியே ஆஃப்ரிக்கன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கு இது நமக்கு அவ்வளோக்கா தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு நான் ரீஜனல் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது நமக்கு நெசசிட்டி இல்லை ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து ஏஜி ஏஸ் ஆஸ்திரேலியாவோட குரூப் தான் ஏஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஷியன் ஏஷியன் அப்படின்றது ரீஜியன் ஃபோரம் ரீஜனல் ஃபோரம் அதாவது அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸில் வரக்கூடிய சில கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அந்த கண்ட்ரிஸ் மட்டும் அந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து இது கூட வரும் இதில் நம்ம இந்தியாவும் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்குது ஏஷியனில் ஓகே இப்போ வந்து இந்த ஸ்லைடில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு கண்ட்ரி தான் நமக்கு தேவையானது ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் தான் நமக்கு தேவையானது ஒன்று வந்து ஏடிபி ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இதில் இந்தியா மெம்பர் ஏஷியன் ரீஜன் ரீஜனல் ஃபோரம் இதிலும் இந்தியா மெம்பர் ரீஜனல் ஃபோரம் அப்படின்னா அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மீதெல்லாம் தேவையில்லையா அப்படின்னு பார்த்தா ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க இந்தியா மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பே ஆஃப் பெங்கால் ஒரு நிமிஷம் பாதி தான் இக்ராப் ஆயிருக்கு பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் மல்டிலேட்ரல் பே ஆஃப் பெங்கால் ஸோ சரி ஓகே இதுக்கு கண்டென்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்கிப் ஆனது ஒன்றும் பெரிய கண்டென்ட்லாம் ஸ்கிப் ஆகல பார்ப்போம் பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டர் மல்ட்ரி செக்டோரியல் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கார்பரேஷன் இதில் வந்து இந்தியா மெம்பர் ஸோ இந்த ஸ்லை செகண்ட் ஸ்லைடில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து அது எதுவுமே அதிகமாக முக்கியம் இல்லை இதில் வந்து ஒரே ஒரு கண்டென்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா வந்து ரெண்டு கண்டென்ட் முக்கியம் ஒன்று வந்து காமன்வெல்த்து இன்னொன்று வந்து பிர இந்த ஆர்கனைசேஷன் பிரேசில் ரஷ்யா சைனா இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சம்டைம்ஸ் பிக் த இன்கரெக்ட் ஆர்கனைசேஷன் அமாங்கட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கொஷனில் ரோஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துட்டு சில பல இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆர்டர் அவுட் ஆகிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கேட்கலாம் அந்த மாதிரி இடத்துல இது யூஸ் ஆகும் என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இதெல்லாம் ஒரு மெம்பர்ஷிப்பான கண்ட்ரிஸ் இது ஒரு மெம்பர்ஷிப்பான கண்ட்ரிஸ் பாருங்க இதே போட்டேன் பிரேசிலிட்டே போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் காமன்வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸில் இந்தியா ஒரு மெம்பர்ஷிப் இந்தியாவோட மெம்பர்ஷிப் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சிபி சிபி அப்படின்றது கொழும்பா பிளான் சிபி அப்படின்னா கொழும்பா பிளானு இது ந
யுனைடெட் நேஷன்ஸில் இருந்துச்சு அடுத்தது ஜி ஃபிஃப்டீன் ஜி டுவெண்ட்டி எப்பயுமே இந்த ஜி செவன் ஜி ஃபிஃப்டீன் இந்த ஜி செவன் ஜி ஃபிஃப்டீன் ஜி டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல மெம்பர்ஷிப்பை பார்த்துக்கிறது பெட்டர் பிகாஸ் ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபை த மெம்பர்ஷிப் இன்டர்நேஷ்னல் மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்த ஜி ஃபிஃப்டீன் ஜி டுவெண்ட்டி ஜி செவன் ஜி எயிட் இந்த மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே கொடுத்து உங்களை வந்து இதுக்கு இது கேட்கலாம் இதில் வந்து இந்தியா மெம்பர் இல்லை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ஆர்டர் எழுத சொல்லி கேட்கலாம் இல்லை வந்து சே ஜாயின் பண்ண வருஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரோனாலஜிக்கலாக கேட்கலாம் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஜி ஃபிஃப்டீனும் முக்கியம் ஜி டுவெண்ட்டி முக்கியம் ரெண்டுலையுமே வந்து இந்தியா மெம்பர்ஷிப் இருக்குது அடுத்தது வந்து ஜி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து இன்டர் கவர்மெண்ட் குரூப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டர்நேஷ்னல் மான்ட்ரி அஃபேர்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஐஎம்எஃப் படிச்சுருப்போம் இல்லையா இன்டர்நேஷ்னல் மான்ட்ரி அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருப்போம் ஐஎம்இ இன்டர்நேஷ்னல் மான்ட்ரி அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருப்போம் அதோட டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் இருபத்தி நாலு சொன் சேர்ந்தது தான் வந்து ஜி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர்கனைசேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஜி செவன்டி செவனு இதில் வந்து எழுபத்தி ஏழு கண்ட்ரி இருக்குது அதனால தான் அப்படியே ஜீன் இது அப்படி டேரெக்டாக பேர் வச்சுருக்காங்க ரெண்டுமே பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததும் இம்பார்ட்டன் தான் ஐஏஇஏ அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி பாபா அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி இது வந்து சர்வதேச அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி தான் ஐஇ ஐஏஇஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஐபிஆர்டி இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ளஸ் டூ புக்கில் படிச்சுருப்பீங்க ஐபிஆர்டி ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க் இதை பற்றிலாம் படிச்சுருப்பீங்க அதில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண இயர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் இப்போ சொன்ன ஆர்கனைசேஷன்ஸோட எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயர் கொடுக்குறேன் அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷனோட மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்குது எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ ஐபிஆர்டினா என்னென்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இதில் இந்தியா மெம்பர் நெக்ஸ்ட்டு ஐசிஏஓ இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து ஏவியேஷன் ஏவியேஷன்னா மேலே ஃப்ளைட் வானில் பறக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் இது இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஏவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்லைடில் கொடுத்த எல்லாமே முக்கியம் இந்த ஸ்லைடில் கொடுத்த எல்லா ஆர்கனைசேஷனுமே முக்கியம் ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆன் இட் இந்த ஸ்லைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கனை அஞ்சு ஆர்கனைசேஷனுமே முக்கியமானது நெக்ஸ்ட்டு ஐசிசி இன்டர்நேஷ்னல் சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஐசிசி அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னல் சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஐசிஆர்எம் அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னல் ரெட் கிராஸ் அண்ட் ரெட் கிராசண்ட் மூமெண்ட் இது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு ஐடிஏ இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் இது வேணும் ஐஇஏ இன்டர்நேஷ்னல் எனர்ஜி ஏஜென்சி அட்டாமிக் எனர்ஜி எனர்ஜிஸில் நிறையா இருக்கு இல்லையா அட்டாமிக் எனர்ஜி ஹைட்ரோ எனர்ஜி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நட் ஹைட்ரோ எனர்ஜி டைடல் விண்ட் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி எனர்ஜிஸ் நிறையா இருக்கு இல்லையா அந்த ஹைட்ரோ எனர்ஜி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோ எனர்ஜி டைடல் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா இன்னும் நிறைய எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அந்த எனர்ஜிஸ் அந்த அசோசியேஷன்ஸில் இருக்குல்ல ஆர்கனைசேஷன்ஸில் இருக்கா அதுக்கெல்லாம் ஹெட் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஐஇஏ தான் இன்டர்நேஷ்னல் எனர்ஜி ஏஜென்சி தான் அதுதான் வந்து இது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஐஎஃப்ஏடி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தமாக கண்டிப்பாக எது வந்தாலும் பார்த்துட்டு போங்க பிகாஸ் கண்டிப்பாக எந்த எக்ஸாமில் அதை பற்றி கேட்பான் கேட்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி கான்ட் அசெட் ஆகி ஸோ ஐஎஃப்ஏடி அப்படின்றதுலையும் இந்தியா வந்து மெம்பர் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஐஎஃப்சி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் ஐஎஃப்சினா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் இதில் இந்தியா மெம்பராக தான் இருக்கும் ஐஎஃப்ஆர்சிஎஸ் இது நமக்கு தேவையில்லை ஐஹெச்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் ஹைட்ரோகிராஃபிக் ஆர்கனைசேஷன் இதுவும் தேவையில்லை ஐஎல்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் இதுவும் வேண்டாம் ஐஎம்எஃப் பார்த்துக்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் மான்ட்ரி ஃபண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மான்ட்ரி ஃபண்ட் நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த மான்ட்ரி ஃபண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் ஐஎம்எஃப் ஐஎம்எஃப்பில் கண்டிப்பாக இந்தியா ஒரு மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் தெரிய வேண்டியது ஐஎம்எஃப் பற்றி ஃபர்தராக டீட்டெயிலாக நீங்கள
ஐஓசி கூட முக்கியமான தான் பிகாஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் நடத்தில்ல ஒலிம்பிக்ஸில் நம்ம இந்தியா மரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்க சில பேருக்கு கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐஓசியில் இந்தியா வந்து மெம்பர் இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக்ஸ் கமிட்டி நெக்ஸ்ட் ஐஓஎம் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் மைக்ரேஷன் அதாவது ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம நகர்ந்து போகிறாங்க இல்லையா இடம்பெயர்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட சொல்லலாம் இல்லை ஊரை விட்டு ஊர் கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி ஊரை விட்டு ஊர் இந்த மாதிரிலாம் மைக்ரேட் ஆகி போகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ஒரு டேட்டா டேட்டா சர்வலன்ஸ் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் பற்றி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் ஐஓஎம் இதுலேயும் நம்ம இந்தியா ஒரு மெம்பர் நெக்ஸ்ட்டு ஐபிஐபிசி இது வேண்டாம் ஐபியூசி சாரி ஐபியு அப்படின்றது இன்டர் பார்லிமெண்ட்ரி யூனியன் இதுவும் வேண்டாம் ஐஎஸ்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அதாவது உங்கள் வெயிட் ஐஎஸ்ஓ முத்திரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோல்டு இப்போ ஐஎஸ்ஓ முத்திரை வந்து சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் என்னென்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டுக்கு கொடுக்கலாம் சில்வர் இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் கோல்டு சில்வர் இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ்க்கு ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்கிறது முத்திரை இது வந்து என்ன அப்படின்னா மெட்டல்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முத்திரை மெட்டல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை சில அதை தவிர்த்து சில ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் கொடுப்பாங்க அதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குறியீடை தான் வந்து ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஐஎஸ்ஓ குறி குறியீட்டில் வந்து இந்தியாவும் ஒரு மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரியாக இருக்குது அடுத்தது ஐடிஎஸ்ஓ ஐடிஎஸ்ஓ வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டெலி கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது தொலைத்தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா தொலைத்தொடர்பு செயற்கைக்கோள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இன் ஐஎஸ்டிஎஸ்ஓ இதில் இந்தியா மெம்பர்ஷிப் தான் ITU, International Telecommunication Union, ITU நமக்கு வேண்டாம் அடுத்தது ஐடியூசி ஐடியூசியும் நமக்கு வேண்டாம் லாஸ்ட் லாஸ்ட்னா லீக் ஆஃப் அரப் ஸ்டேட்ஸ் அரப் ஸ்டேட்ஸும் வேண்டாம் மிகா மிகா மட் மிகா இதில் முக்கியம் மிகாவும் நாம முக்கியம் மிகா வந்து மல்டிலேட்டரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேரண்டி ஏஜென்சி இதுவும் வந்து உங்கள் ப்ளஸ் டூ புக்கில் இருக்குது ப்ளஸ் டூ எக்கனாமிக்ஸில் மிகா பற்றி டீட்டெயிலாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க பார்க்காதும் பார்த்துக்கோங்க நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேங்க எம்டிசிஆர் வந்து மிஷைல் டெக்னாலஜி அண்டு கண்ட்ரோல் ரெஜுமி மிஷைல் டெக்னாலஜி அண்ட் கண்ட்ரோல் ரெஜுமி நமக்கு வேண்டாம் நாம் நான் அலேஜ்மெண்ட் மூமெண்ட் இது வந்து நீங்கள் ஐயா நம்மளை படிச்சுருப்பீங்க எக்கனாமிக்ஸ்லேயும் வரும் அலைடு மூமெண்ட்னால் என்ன நான் அலைடு மூமெண்ட்னால் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொல் என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அலைடு மூமெண்ட்டில் இந்தியாவும் ஒரு மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரி நெக்ஸ்ட்டு ஓஏஎஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் அமெரிக்கன் ஸ்டேட்ஸ் சேம்பர் இது வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டேட்ஸை பற்றி இருக்குது நமக்கு வேண்டாம் ஓபிசிடபிள்யூ ஓபிசிடபிள்யூ ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ப்ரோஹபிஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் இதுவும் வேண்டாம் பிசிஏ பர்மனன்ட் கோர்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்டேரியன் பிசிஎம்ஓ நமக்கு வேண்டாம் பிஐஎஃப் அப்படின்னா பசிபிக் ஐஸ்லேண்ட்ஸோட ஃபோரம் பார்ட்னர்ஷிப் இது சாரி இது கூட வேண்டாம் நமக்கு இது கூட வேண்டாம் இது கூட தேவையில்லை பார்க்க வேண்டாம் இந்த ஸ்லைடில் அப்படி பார்த்தா இந்த ஸ்லைடில் எதுவுமே வந்து நமக்கு வேண்டாம் இந்த ஸ்லைடில் எதுவுமே வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட்டு சும்மா பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் இந்தியா மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி இந்த ஸ்லைடு எதுவும் வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஏஆர்சி சார்க்கு சார்க்கு வந்து சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் ஃபோரம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்துருப்போம் சார்க்கு ஒரு ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் இதில் நிறைய கண்ட்ரி மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரிஸாக இருக்குது அதிலும் இந்தியா ஒரு மெம்பராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஏசிபி சவுத் ஏஷியன் கோ ஆப்ரேட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராமி இது என்விரான்மெண்ட் சம்மந்தமான ஒரு ப்ரோக்ராமி ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிகார்டிங் ஆஸ்பெக்ட் எது வந்தாலும் பார்த்துக்கோங்கன்னு என்விரான்மெண்ட் இஸ் மோர் அலஸ் ரிகார்டிங் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ எஸ்ஏசிஇபி அப்படின்றதுல இந்தியா ஒரு மெம்பர் சவுத் ஏஷியா கோஆப்ரேட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராமி எஸ்இஓ ஷாங்காய் கார்பரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ரீசெண்டாக எஸ்இஓலேருந்தும் கொஷின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க பிகாஸ் சைனா இஸ் அ லீடிங் எக்கானமி அதனால் வந்து ஷாங்காய் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்தியாவோட மெம்பர்ஸ் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் யூஎன் யுனைடட் நேஷன்ஸ் வந்து யூஎன்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் யுனைடட் நேஷன்ஸ் யுனெஸ்கோ இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா யுனெஸ்கோ யூனிசெஃப் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிசெஃப் யுனெஸ்கோ யூனிசெஃப் யுனெஸ்கோ இந்த மாதிரிலாம் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே
நெக்ஸ்ட்டு யுஎன்சி டேட் அப்படின்றது யுனைடட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது நமக்கு வேண்டாம் யூடெஃப் அப்படின்றது யுனைடட் நேஷன் டிஸ் என்கேஜ்மெண்ட் அப்சர்வர் ஃபோர்ஸ் இதுவும் வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் யுனெஸ்கோ எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு பொருள் ஃபேமஸ் அப்படின்னா அந்த பொருளுக்கு வந்து ஜிஐ டேக் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய உலக சின்னங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகளவிய ஏதாச்சும் ஒரு பிளேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாபலிபுரம்க்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி சில பல பிளேஸஸ்க்கு குறியீடு கொடுக்குறாங்களே ஸ்பெசிஃபிக்காக உலக அளவில் புகழ்மிக்க இங்கே தனித்து ஏதாச்சும் ஒரு இது விளங்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து யுனெஸ்கோ வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் தான் யுனெஸ்கோ யுனெஸ்கோவில் இந்தியா ஒரு மெம்பராக தான் இருக்குது ஓகே இது மட்டும் தெரிஞ்சுட்ட போதும் இது ரெண்டு வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு யூனிடோ யூனிடோனால் யுனைடட் நேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் யூனிடோவில் இந்தியா மெம்பர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் யூனிஃபில் யூனிஃபில்லும் அதே மாதிரி தான் யுனைடட் நேஷன் இன்ட்ரிம் ஃபோர்ஸ் இன் லெபனான் இதில் இந்தியா மெம்பர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அன்மி அப்படின்றது யுனைடட் நேஷன் மிஷன் இன் எத்தியோப்பியா அண்ட் யூனிடீரியா இதில் இந்தியா மெம்பர் தான் நெக்ஸ்ட்டு யூனிமஸ் யுனைடட் நேஷன் மிஷன் இன் சூடன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யுனைடட் நேஷன் ஓசிஐ யுனைடட் நேஷன் ஆப்ரேஷன் இன் சோட்டி சோ கோட்டி டி ஐஓரி அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதனால தான் இதை நான் ஃபாஸ்ட்டாக வாசிச்சு விட்டேன் இந்த ஸ்லைடில் இருக்க கண்டென்ட்டும் எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் மெம்பர்ஸ்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு என்ன அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் மிஷன் அண்ட் டெமோக்ரட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ இது காங்கோ பற்றின ரிப்பப்ளிக் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இதுவும் விட்டுடலாம் அடுத்தது வந்து யுஎன் டபிள்யூடிஓ யுஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் டபிள்யூடிஓன்னு மட்டும் கொடுக்கலாமே யுஎன் ஏன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் வரலாம் டபிள்யூடிஓ வந்து வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் யுஎன் எனக்கு அசோசியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் யுனைடட் நேஷன் சொல்லலாம் சொல்லாமையும் சொல்லலாம் டபிள்யூடி அப்படி சொல்லாமையும் டபிள்யூடிஓன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இவன் வந்து இங்கே வந்து யுஎன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு யுனைடட் நேஷன்ஸ் இதில் வந்து வேர்ல்டு உலகளாவிய இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்க எல்லா டூரிசம்ஸையும் குடிக்கக்கூடியது டூரிசம் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் குடிக்கக்கூடியது ஸோ யுஎன் எல்லாமே போட்டாலும் ஒன்று தான் டபிள்யூடிஓவில் இந்தியா ஒரு மெம்பர் தான் யூபிஇ அப்படின்றது யூனிவர்சல் போஸ்டல் யூனியன் இது தேவையில்லை டபிள்யூஏ நமக்கு தேவையில்லை டபிள்யூசிஎல் வந்து வேர்ல்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் லெவ் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் லெவல் டபிள்யூசிஓ வந்து வேர்ல்டோட கஸ்டம்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் வேர்ல்டோட கஸ்டம்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூசிஓ கூட பார்த்துக்கலாம் மற்றபடி இந்த ரெண்டு மட்டும் இந்த ஸ்லைடில் போதும் அடுத்தது லாஸ்ட் ஸ்லைடு வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன் டபிள்யூஎஃப்டியூ உலக கூட்டுறவு கூட் ஃபெடரேஷன் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக எனக்கு தெரில கூட்டுறவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் கூட்டுறவு கூட்டமைப்பு கூட்டுறவு சாரி கூட்டமைப்பு உலக கூட்டமைப்பு ஆஃப் வர்த்தக சங்கங்கள் அதை தான் வந்து டபிள்யூஎஃப்டியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதில் இந்தியா மெம்பர் எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் தெரியாதவன் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் ஆக்ஸாகவே போட்டு கொடுத்துருக்கான் ஜஸ்ட் இந்த ஆர்கனைசேஷன் எங்கே இருக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஹெட் குவார்ட்டர் எங்கே இருக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் டூ எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் லுக் ஹாவ் அ லுக் ஆன் இட் நெக்ஸ்ட்டு டபிள்யூஐபிஓ அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னல் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஏஜென்சி நெக்ஸ்ட் டபிள்யூஎம்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் மெட்டலாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் வானிலை ஆய்வு வானிலை அறிக்கை வானிலை ஆய்வு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதில் இந்தியா ஒரு மெம்பர் தான் நெக்ஸ்ட் டபிள்யூடிஓ வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்க எல்லாமே வந்து முக்கியமானது பிகாஸ் எல்லாமே ஒரு முக்கியமான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்தியா மெம்பர்ஸ் இந்த ஸ்லைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே முக்கியம் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க டபிள்யூஎஃப்டியூ வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ட்ரே வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஐபிஓ வேர்ல்டு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஎம்ஓ வேர்ல்டு மெட்டலாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் உலக வானிலை ஆய்வு அறிக்கை நிறுவனம் ஆர் மையம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் உலக வணிக சங்கம் அல்லது நிர்வாகம் நிர்வாகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா
நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஆகட்டும் சென்ட்ரல் ஆகட்டும் ஸ்டேட்டில் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி போலீஸ் எக்ஸாம்ஸு ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் என்ன ஆகட்டும் ஸ்டேட்டில் டெட்டு டி டெட்டு டிஆர்பி எல்லாமே எந்த ஸ்டேட்டில் எக்ஸாம் எழுதினாங்களாலும் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பார்க்காமல் போயிடாதீங்க பிகாஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து கொஷின் வந்து கேட்கலாம் கேட்காமையும் விடலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது பெட்டர் இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஸ்டாட்டிக் டேட்டா எது இதில் இந்தியாஸ் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் சொன்ன மாதிரியே எந்த வருஷம் இந்த நான் டிக் அடித்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது எத்தனை மெம்பர்ஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் கண்ணா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதர் மூலமாக நான் ஃபர்தராக போடுற வீடியோஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அப்டேட்ஸாக உங்களுக்கு வந்து வந்து சேரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பர் பண்ணாங்கன்னா லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் லெட் த மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் தே